Shukuru Bwana Yesu tuko hapa kwa mbele. Asante Yesu kwa maana tumepata ibada na mchango wako. Tunakuinua na kutukuza kwa yote kwa jina la Yesu asante. Baba karibu kwa saa hizi takasa makosa yetu takasa mioyo yetu. Takasa nia zetu takasa njia zetu Bwana. Tunakusabishi ndani zako kwa mbele yako mwema.
ya leo ni siku ya pasaka ni siku ambayo ndio nimesema wanasherekea au tunasherekea siku hii ya pasaka na pasaka ina mambo mengi pasaka ina eh, ina tafsiri nyingi na ni vitu vingi ambavyo tunakwenda kuvinyika ama kuvifukuzi kujifunza kwa ajili ya pasaka wanasifu haleluya leo ni tarehe ile za mwezi wa 4 mwaka 2021 hii ni pasaka ambayo Mungu amekupa tuweze kusherekea kwa siku hii ya leo ambia jirani yako pasaka jema haleluya amen bibi tusome neno la Mungu tuangalie Leo ni siku ya pasaka. 
ulimwenguni mzima tunasherekea siku kuu ya Pasaka na swali linakuja kwetu ni wafungulie nani hilo ndio swali ambalo tutakwenda kuzungumza kwa dakika hizi e, Pasaka kama tunasema Pasaka kuna mtu anasema Passover kuna mtu mwingine anasema Easter na wengine wanasema Pasaka hizo zote ni ni kama moja ambayo watu walikwenda kuitamka kwa jinsi wanavyotaka lakini ni kama moja unaposema Easter unaposema Passover unasema Pasaka yani ni kama moja lakini inakuwa na sababu iliyotuma wanasema Pasaka na inakuwa na sababu iliyosema Passover na wengine wakasema ni Easter inakuwa na sababu haleluya kini leo ni siku kuu ya pasaka. Ah pasaka naweza sema ni sherehe ya Kiyahudi. Ilikuwa sherehe ya Kiyahudi kwa kukumbusho jinsi Mungu alivyo kwa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri au kwa Farao. Ilikuwa ni kukumbusho, ni kumbukumbu, ni kukumbuka jisi Mungu alikwenda kuokoa wana wa Israeli kutoka katika mateso. Wana wa Israeli walikuwa katika mateso muda wa miaka 400 na 30 wako kwa Farao. Wako wanachapa wako pa. Wako wanachapa mateso pa. Asa Mungu akaona mateso yao akawatoa katika ule utumwa, akawaingiza katika nchi ambayo yanapenda kuongoza ndani. Bwana asifiwe sana. Na Yohana na eh, Yohana 3:16 nasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wale ambao walikuwa katika mateso kwa farao Mungu aliona kilio chao akapenda waokoe awaingize katika furaha. Hapa tumesoma Ilifika kipindi sasa Mungu anaambia wana wa Israeli wanakumbuka baada ya kuona furaha baada ya kuona jinsi Mungu amewatendea vitu vizuri ndipo sasa wanafanya kumbukumbu wanafanya ukumbusho na ukumbusho ambao walikwenda kufanya hapa Mungu aliwaambia waende kukachukua ndama au wachukue ngombe wachukue sikuni eh, kondo waweze kumchinja na kisha kuchinja wapate wa, wa, wa damu na ile damu ndio utakuwa unafanya kazi na kazi hiyo walikwenda kufanya ndio ndio ilipofika wakati wale wazee walikuwa katika mateso kwa farao sasa Mungu akaona hakuna namna anaweza kuokoa wale wazee alileta mapigo kumi kwa farao ili kwamba farao labda ageuze roho moyo wake au change aweze kuruhusu wana wa Israeli watoke katika mateso na waondoke waende lakini farao kufanya moyo kuwa mkubwa. Haleluya. Hili lilikuwa pigo la mwisho, pigo la kumi. Mungu akaona kwamba amekwisha kuleta pigo la viura, pigo la chawa, sijui pigo la kuuza maji kwa damu, pigo siku nzige kuvunja kwenye mashamba na viura mjini mzima farao kaenda kufanya moyo kuwa mkubwa. Mungu akaleta hii pigo la mwisho kusema kwamba auwawe wazaliwa wote kwa kwanza katika nchi ya Misri. Na kama hajafanya hivi, alikwenda kuambia Musa, ambia wana wa Israeli wakamate kondoo, wakamate kila kila mnyama ambaye iko karibu nao, wamchinje baada ya kumchinja wachukue damu wapate kwenye milango ya kwenye vijimo vya mlango damu ya ile nyama atakuwa na kuchinja ufanye vile wakati mimi Mungu nitakuwa nitakuwa nikitembea nikienda naangamiza wazalia wote wa wa nchi ya Farao nitakapoeleka damu kwenye milango sitaingia ndani ya ile nyumba kwa Yesu asifiwe amen maana nitakuwa sai ametakuwa alama ambayo itaonyesha kwamba nyumba hii iko na damu sitaingia 
Kwa sababu wale wazee wakafanya hivyo, wakachinja na wakachukua dako wakapaka kwenye dimo vya mhiga milango. Wakati malaika alipokuja kuangamiza wazaliko wa kwanza wa Misri, Biblia inasema hivi alipita juu alipoitizama ile damu kwenye mlango hakuweza kuingia ndani ya ile nyumba kuweza kuangamiza wale wazaliko. Maana ilikuwa alama ya damu. Wana wa Israeli wakapata mkopo. Haleluya. Haleluya. Sasa vilivyofanyika wakati Mungu anatembea vile ndio maana wakati wao wanasema kwamba pasova mkiingereza ina maana tusema kwamba Mungu anapita juu ya yani Mungu anatembea juu ni kama niko pass over ni jina la kiingereza niko pass over yani pita juu ya na Mungu alipita juu ya katika ile nchi ya Israeli so katika ile nchi ya Misri akapita kwa kila mlango alipoiona damu hakuweza kuingia ndio maana tunasema ni pass over Mungu alipita juu ya Haleluya. Tunaposema pasaka namba ni ukumbusho kwa ajili ya vile Mungu alivyokwenda kukomboa hao watu. Maana pasaka haikuanza leo. Na pasaka tunasema ni siku ya ukombozi. Tena ni siku ya mateso kufa na kukumbuka kwa Yesu Kristo. Ah kwa nini iliitwa pasaka? Iliitwa pasaka kwa sababu wa Israeli walichinja kondoo na kupaka damu kwenye milango yao. Ndio maana tulikwenda kuingia pasaka kwa wote. Na Wayahudi walikuwa wana wanasherekea wana hii siku kuu ya pasaka katika mwezi wa kwanza wa siku kumi na ile kila mwaka walikuwa wanasherekea hii siku kuu. Maana ilikuwa ni siku ambayo walikuwa wamekamata ile special sana ndoko na kutanisha eh, kwa kalenda ya Warumi tunasherekea siku ya pasaka kwa mwezi wa tatu mwezi wa 4 kwa kalenda ya Warumi lakini kwa kalenda ya watu wengine juu makabila zingine huko Israeli na huko Asia wanasherekea wengine mwezi wa saba, wengine mwezi wa kwanza kila kila wakati kwa jinsi walivyopenda lakini sisi tunafuata kalenda ya Warumi kwa nazo sifiri amen eh, Yesu Kristo mbele ya liwali kupya tu. Hapa ambapo tumesoma katika kitabu cha Mathayo. Yesu anajikuta mbele ya liwali kuu Pilato. Baada Yesu kufanya vitu vingi, Yesu wakamshtakia waka maneno mengi ya uongo ambayo hakuyafanya. Wakamleta kwa Pilato ili kwamba Pilato aweze kumhukumu ili kwamba aweze kusema neno la mwisho na aweze kusulubiwa afi. Sasa Pilato akamwauliza huyu mtu amefanya nini? Wakatoa mashtaka, amefanya hiki, alisema tarikomoa kanisa kwa siku moja na kujenga kwa siku tatu, amemponya mkusudia sabato, sijui alisema yeye ni Mungu, alisema yeye ni mfalme, sijui alifanya vitu vingi sana, wakaleta na mashtaka mengi sana ya uongo. Sasa Pilato akamwambia, "Mwataka nifanye huyu mtu nini?" Haleluya. Haleluya. Pilato akawauliza Wayahudi kwa sababu ilikuwa nia yao, sema kwamba Yesu aweze kusulubiwa. Hawakuwa wanapenda vile vile Yesu alikuwa anafanya. Na kwa sababu ilikuwa siku kuu ya Pasaka na na desturi ya siku kuu ya ya Pasaka kama mtu yuko jela wanatoshaka mfunguliwe mfungwa mmoja atoke katika mfungo ili kwamba aweze kuwa huru. Sasa Yesu akajikuta ameshikwa siku hii ya Pasaka au katika siku kuu ya Pasaka. Na kulikuwa huyu mfungwa Baraba ambaye alikuwa mtesi sana. Baraba alikuwa mtu mbaya sana, mwizi, jambazi. Alikuwa amefungwa miaka mingi katika jela. Akajikuta yuko katika jela hana mtu wa kumsaidia kule. Na Yesu naye akajikuta yuko kwenye mahakama huko kwa kwaluali Pilato. Pilato akawauliza kati ya Yesu na Baraba ni mfungue na Hilo ndilo swali. Kwa sababu walikuwa na yeye ndani na, na wakapiga kelele wakasema asulubiwe Yesu asulubiwe Yesu na damu yake iwe juu yetu pamoja na wetu wetu. Haleluya. 
wakapiga kelele kwa sauti wakasema asubibiwe Yesu damu yake iwe juu yetu mtoto wetu sasa akaomba baraba na afanye nini eh hey, baraba afunguliwe atoke jela awe huru wakachagua jamazi baraba kuliko kumchagua Yesu ambaye aliwapa mikate aliponya magonjwa alifufua wafu alitenda miujiza aliwasaidia katika kila jambo waka wakasema wote kwamba Yesu aweze kusubiriwa na hawa Bwana Yesu atume sana na desturi hii kwa sababu Yesu alikuja na mpango mali Yesu alikuja na mpango mali kama Yesu alikwenda kujibu pilato akamwambia wewe wase kwamba mimi ndiye mfano na Yesu akaongeza akasema hivi mimi nimekuja mimi nimezaliwa kwa wakati huu kwa, kwa wakati huu yani kwa hivi ambavyo vinafanyika yani vime vimefanyika hivi kwa sababu ndo eh ndo kipindi mangu cha mimi kunileta hapa ndo lengo langu kunileta hapa katika ulimwengu huu nimekuja kwa ajili ya vitu kama hivi nimekuja kwa ajili ya mateso nimekuja kwa ajili ya kifo nimekuja kwa ajili ya watu wa mimi waweze kusikia kweli ambayo ambayo hii kweli itakwenda kuwasaidia katika maisha yao ndivyo Yesu alikwenda kuambia pepe mbona mwapira tu nimekuja katika vitu kama hivi kwa sababu Yesu kama ate ameteswa Yesu kama hangekubali mateso sijui umekuwa wapi au mimi ningekuwa wapi kwa huo muda maana ndivyo ilivyo Shabani ya Yesu kuja duniani ni kwamba tulikuwa tumepotea tulikuwa tumesahauliwa Tume, tulikuwa katika utumwa wa wazamu tulikuwa tunafanya vitu vibaya ambavyo labda vile tuangamiza maisha yetu milele na milele Yesu akaja ili kwamba tuweze kupata uzima wa milele ndio kimeta Yesu atakaye mwamini aweze kupata uzima wa milele na asiye mwamini ni shauri lake na atakwenda kuangamea katika hukumu ya milele Shabaya Yesu kufa na kufufuka kwa kutimiza mpango wa Mungu. Yesu alikuja kwa ajili ya kutimiza mpango wa Mungu. Maana nasema atakuja, manabii watabiri atakuja, atazaliwa, atapigwa, atateswa, atasubiriwa, atakufa na atafufuka. Yaani shabaha ni kwamba atimize mpango wa Mungu. Wanadamu toke katika shida ili kwamba amini na uweze kupata uzima wa milele. Shabaha ya Yesu ni kutupa sisi kukombolewa, tuweze kukombolewa tutoke katika hali mbaya. Zambi ilifanya wanadamu kuwa mtumwa wa zambi au mtumwa wa shetani. Maana tulipofanya zambi tulipomasi Mungu, tulionekana kwamba tumekuwa mtumwa wa zambi na mtu achagua mtumwa yani kwenye kumbeba ndio kwenye ndani unamwambia usifanye hiki anasema anataka heshima vile wana wa Israeli Misri walikuwa katika utumwa chenye fa walikuwa nasema fanye na nafanya kile usipofanya vipoko vya mtu usipofanya unapigwa sana vipaya tena tena nini huko katika utumwa sasa Yesu amekuja kwa kutuondoa katika ule utu na kutuweza kutufanya tuwe watoto wa Mungu. Haleluya. Tulikuwa tumepotea sana lakini kwa neema ya Mungu akaja duniani ili kwamba ateswe afe asulpiwe na aweze kufufuke na baadaye tuweze kupata uzima wa milele tutoke katika utumwa. Maana ukisha katika utumwa hakuna chenye naweza kufanya nini. Hawezi fanya chochote. Hakuna maendeleo ambayo unaweza kuyafanya kwa sababu uko katika utumwa. Damu ya Yesu 
di alama yang dikombong dan lulus. Kama kisoma kujoka kumambili, lagi dendamu ndo ikweta kukua hawa wala wazirai. Walipotia kwenye ilamu, walipotia kipata wakombosi. Na Yesu naye, kwa kumuanda damu yake, kwa kukubali wa mpige kuki upafuni, damu toke, apate mateso, ni kwamba tuwezi kupata wuko, tuwezi kukombole. Tuwezi kutoka katika hundu tu. Banda damu yake, inakwenda kutukombowa kutoka katika mateso. Na wanagamu anamburu wa kuchangu. Kama Yesu wa mekunya, wanagamu anamburu wa kuchangu wa kile ambacho anakipa. Haleluya. Wanagamu anachosi. Mana, pilato aliweka Yesu na barawa mbeleza. Wanagamu anakuwa na wamu choice ya kuchangu. Anawambia Unataka na Jebaraba au Yesu Unataka muizi Au unataka hui baba Hui Yesu Masa maa Unataka Jebaraba Yesu wa mba Mwati mbisa Ni hizi watu Kwa hizi uru Mungu ameweka Chos, ameweka Bitu bele yako uchakua Aiza mabanya, aiza masuri Ukichakua mbema Utakua mpeti wa mungu Na utakua na vitu vizuri sana Maisha ya kwa takua mazuri sana Mwaka uchakua vitu vizuri Sasa, kama kutuwa na chakua kibari Nidu, utachukunya pale mbele Unatasema ye, kigejua ni kifaki Bada mbona sasa Hasana kini kutuwa kwa chuli chakua Lakini kuchakua kitu vizuri Kita kusaidia na utukona kuona mafalikiyo katika maisha ya watu wanapenda kalamba mwizi kuhiko kumpenda Yesu mkosa ni kwa tuwa watu wanapenda na ana kuhiko kumpenda na ana watu wanapenda kiyo unamambia mtu hii njia njia mbana na mambia ke utanifundisha nini Mimi niko na miaka mingi kushindi. Mimi ni misoma sana. Mimi ni mwerefu sana. Mimi ndo ni nakua kitu hini. Mimi chakapa ina hini. Weta unu kitu. Mimi niko hini. Kuna kwa kia para na hiki kitu kita kwa mbanyina ni kibari. Kwa sababu ni asili ya wananamu. Anapenda kuchagua mabaya. Na hali mabaya kakona kwa mbanyisi. Wali kuchagua baraba. Baraba ni toka chela kafunguliwa. Mbele yao. Yani mbele ya umati wa watu wakafungua baraba kaini yesu wakamushika wakamfunga na wakambeba kwenye kipo kule machinjoni kolebote wakati walipona sasa vitu minaona kugeuka wanaona yesu wanakufa yesu wanafufuka ndiyo wanakuta kukumbuka hakika likuwa mwana wa mungu alaluhi alaluhi walikuta kumbuka nyuma ee kuna ikuwa mwana wa mungu Kume tulitesa mwana wa mungu. Kume tulitesa mtu wa siye na hatia. Tulitesa mwaika wa mungu. Ya, tulifanya mwaika sana. Tulifanya mwaika. Mwaka tulifanya sana. Ni hiti. Watu wanachakua mwizi kuliko kuchakua Yesu Christo Mkosa. Yani hatuna hata ya kuchinja tena kondo. Tuna hacha Kama mungu waliambia wana wa israeli Uchinje kondo, uchukwe damu Kwa chika ukombosi Sisi hatuna hacha ya kuchinja tena kondo Mana Yesu Christo Ndiye kondo aliye jitowa Ambaya nchinjwa Dami yake nitoka Na niko tulikuenda kupata ukombosi Ya hui Yesu Christo Ambaya alikuenda kusulibiwa msalabani na posoma ukoritu wa kwanza mbako wa tangu isi ya sana. Nasema kutowa kondo, kutowa njiwa, kutowa mbuzi, hili kwa kwa uwezi kupata msama, hili mtu haifamite. Manu ndewe, wakati unienda kuwa msama, ulikuwa unachua kukwa na mjiwa, unaleta chua ukanisa kwa utumishi wa mungu, na mbea hii njiwa yaku hii, uende kutumambea msama. 
Naleta kambuzi ule kumudwaza. Analeta kondo ule kumudwaza. Lakini kwa sikuwa wakati, wakati Yesu alikuenda kuwawo. Wakati Yesu alisema yote mekwisha. Hakuna ya kwenda tena patakatifu, patakatifu. Hakuna kumwambia tena kuhani kwa sabi nilewee hiki kune kunyumbia msama. Haa, hakuwa kini. Yani, kwa wakati yote mekwenda kuhisha. Maana daku ya Yesu ilikuenda kutuwewa kwa chiri ya kila kukai mwamini asweze kupote. Kwa damu ya Yesu, tuna utasiri wa kuingia apokatifu na apokatifu. Na pesoma wa ibrania mlaku wa kumi, mesi ya kumi na kemi. Na bibiria inasema nini? Inasema hivi, ni asara kukwa mtu kuhishi nyata mingi na Yesu asimuamini. Wanesha sifiri. Hallelujah. Ni hasara kubwa mtu kuishi nyaka mingi unajiita unaamini lakini na kume hauamini Yesu Kristo. Unajiita huko Mkristo miaka mingi kabisa. Unajiita siko mtumishi wa Mungu miaka mingi kabisa. Lakini kume hauna kitu chochote ndani yako. Wanakuona tu kama mtu lakini ndani yako zero kuna kitu ambacho ndani yako so, kwa mfano huu ukisoma matayo 26 15 16 ni habari za Yuda Yuda alibaki miaka mingi alichaguliwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu walichangua anamwambia Yuda na wakuja Yuda kafatana na Yesu miaka mingi sana lakini ndani yake ilikuwa zero wana kanisa. Unaweza kuchaguliwa, unaweza kuingia kanisani, lakini Yesu hana ndani yake. Kumbe ya Yesu ni kama Uko na nia nyingine ndani yako. Kumbe uko na fitina kwa watu wengine. Kumbe uko na jaluzi kwa watu wengine. Kumbe nia yako watakuona kwamba mko pamoja mnaenda pamoja, lakini kumbe wewe mauzo yako kufasikia. Yuda akachaguliwa pamoja na wanafunzi wengine lakini ndani yake kulikuwa kitu kingine ndio maana Yesu alikosema hivi nimewachagua nyote lakini si sisi ni watu ambao mko safi miongoni mwao mko mtu mbaya Nikasema siku moja Yesu anaingia katika nyumba moja anafanya huduma kule dadake na dadaza anakuja analeta mafuta anamuninia Yesu kwenye miguu anataka kupanguza kwa kwa mbele zake. Sasa wanafunzi wakaanza kusema hii mafuta yako namna gani? Anaanisha kwa tumeuza tunapata mafranga tunaenda kuwapatia masikini wote wengi. Yesu akasema nilikuwa na nini hamkuwasaidia hao masikini au wagonjwa na wenye wasiojiweza. Sasa mnaona huyu mama analeta mafuta na baba anataka kunyunyana. Mnaanza kukwazika milo bila vipa. Amen. Yesu akawambia hivi huyu mama amefanya kitu kizuri sana Yuda alipoona ndambo lile ndipo akaamua akatoka na hapo ndipo alianza eh, pasu kwenda kumuza Yesu akaenda kwa mkwani akaenda kumtoa Yesu kwa mkwani nini unaweza kuishi na Yesu lakini haumwamini Nikuletea mfano mwingine huu Siku moja nilienda kwenye fereti moja hivi nika nikakuta mle ndani nakuwa majiwe tatu ndani ya fereti niko majiwe tatu kuna jiwe moja hilo jiwe ni inaishi miaka mingi ndani ya maji lakini niko na vichafu vichafu kama mshakaona mshakaona maji na kuna vile maji vichafu cha na sababu ya fereti ya green niko ya vichafu vichafu Utaona jiwe liko mle ndani maji lakini liko na vingine vina uchafu chafu hivi siko sasa sijui kama ni seme nina uchafu chafu inakuwa ya green bile gas unaona kugusa hivi unavitosha lakini ile jiwe linakaa ndani ya maji haleluya nikaona ile jiwe mle ndani lakini liko ndani ya maji lakini liko na uchafu chafu na liko ndani ya maji nikaona lingine jiwe liko ndani ya maji lakini niko safi niko nzuri sana ukifanya hivi ni leupe sana hata uchafu niko ndani ya maji 
Nikakuja kuona lijiwa lingine liko mule ndani ya maji liko sawa halina vile uchafu linaonekana leupe lakini sasa liko na shida kwa wale ambao wanajenga wale wa wafundi wa kujenga ukitia ku cement cement ni mtaki cement sima haiwezi kamata kwa mjini haiwezi kujengesha hivi nje huku fano nikauchukua na sisi wa Kristo ambao tunaishi ndani ya kanisa miaka mingi tuko ndani ya kanisa miaka mingi tuko ndani ya Yesu tunaelea kanisani Yesu anasema mimi ni maji atakayekunywa maji yangu hatakuwa na kiu tena watu wanaishi ndani ya maji haya majiwe yanaishi ndani ya maji na kazi ya maji ni kutoa uchafu lakini wanabaki kuwa wachafu kila wakati watu wanaona hivyo wako makali sana wako katika dunia hii utawakuta kwa tawadu kama wako safi wako salama lakini wanajaa uchafu hawapendi kutakaswa na damu ya Yesu Mungu atuombe sana amen jua nini ili bijua hanikule uchafu wa mtu sababu ndio asema napenda kai na Yesu ndio mayuda hao ndio wayuda ambao wanaishi nyaka mbili wako na Yesu kumbe wako na plani mbaya ya kuona kumudisha Yesu kombe adui mkubwa adui mkubwa ni yule ambaye unakaa ni yule ambaye unakula naye ni yule ambaye unaishi naye adui hawezi kutoka mbali na Mungu atupe sana amen haleluya yuda kama adui wa Yesu kwa sababu alijua kwenye Yesu anashinda alijua kwenye Yesu anaenda alipata wale makwani plan alipiga simu ambaye anapendaka kwenda kule kumzee tu anapendaka kula kwenda kule kunani ku ugestemani ku tutafika siku fulani saa fulani dakika fulani ah nitakuwa rejo nitakuwa niko baada ya kuona kwa sababu aliopatia na alama ya kumshinda kaambia hivi yule mtakayeona ninamkisi nampatia abizu huyo ndio huyo haleluya aliopatia na jua alimjua Yesu na mtu ambaye atakuuzisha, mtu ambaye atakuua au mtu mwenye atakufanya vitu vibaya, si mtu ambaye yule ambaye anakaa kanisani, mnaimba naye, mnasikia mnatembea naye, mnafanya huduma na yeye, ni huyo huyo. Na huyo ni adui mkubwa. Hata yule anasema hivi, adui wa mtu ndio tawachamika. Adui wa mtu ni yule ambaye uko naye. Lakini unajitahidi pasaka hii iwe pasaka nzuri katika maisha yetu. Pilato anaongeza watu wa Haiti niwafungulie nani? Niwafungulie nani? Na siku ya leo iwe pasaka nzuri katika maisha yetu. Watu usitake vitu ambavyo vitakusaidia katika maisha yako. Kwa mwisho sasa hivi chagua ukaa kwa Yesu siku zote maisha yako yatakuwa salama ukichagua ukaa ukaa pamoja na Yesu uheshimu usikie neno Mungu anasema tangua pasaka nzuri kwa usisherekee eh pasaka pasaka Yesu alikufa na kukufa ni tunasherekea ndio tunasherekea lakini Yesu alikufa akafufuka je umechange je umeacha ile tabia Je, unakubali kwamba Yesu aleta wokovu kwako? Kwa kumwamini je, umemwamini ndipo upate usimu wa milele? Je, unafanya hivyo? Usije ukawa kama Yuda, unaishi kanisani miaka mingi na kumbe bado hujaokoka. Haleluya. Ni machozi mengi sana. Tena kusuru. Je, wewe unataka tabia? Unataka sikujua. Eh, mbona mko na ubisa? Bwana mimi nilikuwa na ubea wagonjwa. Bwana nilikuwa mchungaji. Bwana nilikuwa natoa sadaka za baba bana. Uliishi kanisani ndio ulikuwa unatoa, ndio ulikuwa na ubiri, ulikuwa na ubea wagonjwa. Wao walikuwa sawa bila daraja, kinalo tu. Watu wengine walikuwa na vita. Ulikuwa naongoza wengine, wanaenda lakini wao walikuwa na bata bana. Mungu atupe sana. Asi Mungu atusaidie. Tusemane tu. Pasaka hii Mungu aweze kuifanya uwe pasaka nzuri katika maisha yetu. 
Yesu amejitoa kwa ajili yetu. Yesu baba pasaka. Bwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili yetu. Alimwona damu yake kwa ajili yetu. Nani mtaka ufukuru? Amua vizuri chaguo Yesu ili kuwapeleka mfosi. Tuko karibu, tuko nani? Umechagua baraka au umechagua Yesu? Umechagua giza au umechagua nini? Juu hakuna mtu anaweza ambia achague giza na naona ni wapi? Ni kama tunaweza ambia mtu wewe uko mtu wa shetani. Mimi tu hapa mimi kwa shetani. Sasa matendo yako yanaonesha kwa kwa shetani. Lakini hata ifika kwa kwa shetani. Ukiambia mtu uko mchawi Thank you. 